Hello, good evening, guys. Hello. How are you today? Fine, teacher. Fine. Okay, excellent. Maybe in Vanessa, how are you today? Hello, good evening. Lorena, good evening. Maria Consuelo, Miriam Rocio, good evening. Maybe in Vanessa. Hello, teacher. I'm fine. And you? Yeah. And okay, thank you. Esta es nuestra tercera cena, ¿verdad? No. Mm, así es. Sí, sería nuestra tercera semana. Do you have any question? Hello, Ronald. Good evening. Madeline. Hi, teacher. Hello, Ricardo de Jesús. Good evening. Milagro de Los Ángeles. Lorena Dinora. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you, teacher. Okay, excellent. Lizbeth, good evening. Hello, Oscar. Good evening. Ah, buenas noches. <laughs> Hello, buenas noches. Hi, good evening. Hello, Luis. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, Morris. Hello, Madeline. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Mm. Okay, let's start with the class. Good evening, everyone. Welcome to this class again. Today is Monday, right? How did you start? How did you will start? ¿Cómo comenzó su semana? Great. Great. Or so -so. Great. So -so. Great. Or you say, ah, today, what's a bad day, right? It was not my day. Hoy no Great. fue mi día. With every power. Okay. With, okay. Full power, right? Okay. Full so, power. okay. Alguien tenía una pregunta, tenía la manita arriba. So, do you have any question? Preguntas, preguntas. This is the moment you can ask your question. Tienen alguna pregunta? ¿Quién tenía la manita una arriba? Oh, Madeline, ¿verdad? Sí, una consulta. En Dígame, cuanto Madeline. a la inscripción en los módulos, hace poco me enviaron sí. nuevamente el archivo como para inscribirme. Entonces, ¿Nuevamente debo inscribirme o, o cómo sería? Fíjese que esa información no la manejo yo, pero sí le puedo averiguar y contestarles en el grupo de WhatsApp. Al terminar la clase yo le voy a escribir al encargado y voy a preguntarle. Y yo les paso la información. Yo les paso por un mensaje, ¿verdad? Ahí en WhatsApp. ¿De acuerdo? Teacher, si nos enviaron el WhatsApp para que nos volvamos a inscribir, hay que enviar nuevamente la, la ficha para la ¿Sí? inscripción. Ah, muy bien. Bueno, entonces, según la información que les ha llegado a sus compañeros, sí tendrían que llenar de nuevo la ficha, ¿verdad? Pero igual yo les voy a confirmar, voy a preguntar. Voy a preguntar y yo les confirmo en el grupo de WhatsApp. ¿Any other question? Pregunta. Que no podemos la de, de este módulo para pero cada módulo se tiene que ir a nueva. Ah, para cada módulo es una inscripción sí. nueva, dice la compañera Mabel sí. Vanessa. Ok, thank yeah. you for the information. Teacher. Yes, yeah. what, is, what is your question, Nascan? Eh. Sí, este, eh, yo ya lo envié, pero yo me inscribí para el. Para el módulo 3, no sé si para eso era, porque yo, yo de adelantado lo mandé para el módulo 3. Vaya, pues también. Me preguntaba, ¿verdad? Si era para el... Va, también le voy a corroborar la información, ¿Sí? si es el módulo 3. Bueno. Sí, Gracias, teacher, el, el WhatsApp que nos enviaron, 
que es para el módulo 3. Yo ah, ya envié okay. la información completa y es para eso. Ah, ah gracias, okay. Luis. Porque le mandan, bueno, claro. ahí viene toda, otra vez hay que llenar uh -huh, todos los datos sí. y enviarlo tal cual lo ellos lo describen. Así de que solo esperar nada más cuando ah, okay. la fecha. Ok, excelente. Thank you, Luis, for the information. Okay. Then... ok, you're welcome. Hola, Luis. teacher. Hello, Miriam. Good evening. Good evening, teacher. Este, sí, yo eh, eh, me mandaron y ahí en el correo dice que hay que volver a, a poner los datos porque hay que inscribirse para el siguiente módulo. Ahí en el, ahí en el, en el WhatsApp que mandaron dice eh, que volvamos a poner los, los, que volvamos a mandar la hoja para la inscripción del nuevo módulo. Dice ahí. Ok, sí. excelente. Entonces, bueno, entonces. Quiere decir que vamos bien, teacher, vamos bien. Ok, van bien, ok, excelente. <risa> <risa> bueno, justo a eso vamos, ¿verdad? ¿Cómo van con la plataforma? Eh, ¿Quién ya completó la sección número 3? Section number 3. Yo, okay. Lucila, ya Ricardo, Oscar, Ronald, eh, Lorena, ok. Yo también. Luis, ok. Maybelline, Maybelline Vanessa. Perdón, que le entro ahí, ahí, ahí me dieron una opción. Yo le doy clic al botón donde dice porque automáticamente lo proporciona o es necesario darle solicitar certificado. Sí, pero creo que ya tiene que haber cumplido con un cierto porcentaje de la plataforma para que lo deje ver su certificado. Ahí tiene la opción de ver su certificado. Sí, Entonces, ya, ya lo completé todo, teacher. Todo, todo. Gracias a Dios. Ah, ok, qué bueno. Teacher, Congratulations, then. Teacher. Tell me, Morris. Con respecto a lo del certificado. En mi caso ya tengo el certificado, o sea, uno, este certificado, cuando uno llega, digamos, a un nivel donde ya, 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 ya lo pasa, ¿verdad? Pasa, entonces, este, cuando ya tiene el mínimo, el 80% en todo, entonces le da la opción de, de lo que es el certificado. Entonces, ya si la persona quiere, lo imprime. O sea, eso es para no ir a traerlo a las oficinas. A las okay. oficinas. Ajá, Así es, entonces, ¿verdad? Ah, si sí, digamos que, por ejemplo, a veces ah, no aparece ya. y no lo puede imprimir, entonces solicita y va a traerlo allá a las oficinas. Muy bien, así ah, está okay. funcionando ah, hoy, ¿verdad? Ya, bueno, qué curioso. Entonces, bueno, gracias entonces por aclararnos todo esto. Bueno, sí, así está funcionando por lo de la pandemia, ¿verdad? Porque no es mejor, ¿verdad? Eh, no estar donde hay mucha gente y visitar a la menor cantidad de gente posible para que estemos bien, ¿verdad? Entonces está esa opción que usted puede accesar a su certificado y lo puede imprimir en el momento que usted desee, siempre y cuando haya cumplido con el 80%, ¿verdad? Que es lo, lo mínimo, ¿verdad? Sí, porque del, del contrario no le da usted el certificado si no ha llegado a su nivel de que lo, ya pasó el, digamos, el, Ok, excelente. No el certificado hasta okay. que ya pasó el 80%. Okay, about the exercises, about the exercises on the platform, do you have any question in section three? In la section three, ¿tienen alguna pregunta de los ejercicios? 3.1, 3.2, 3 3.11, no? No question? No. No, todos lo completaron sin ningún problema. Bueno, solo, re solo recordarles, ¿verdad? que es importante que vayamos finalizando ya la plataforma, puede trabajar, ¿verdad? En ella si le hace falta, si ya va por la sección 3, puede pasar inmediatamente a la sección 4, ¿verdad? No hay ninguna restricción. Por cierto, ya hicieron el midterm, ya completaron el examen, el midterm. Yes, teacher. Yes, yes. yes. ok. Eh, bueno, los que ya lo hicieron, pues felicidades. Y los que no, ¿verdad? Animarlos a que tomen el examen. Hagan el examen. Eh, esta semana, ¿verdad? Tenemos como meta que tengan cumplido el nivel 3, la sección 3, ¿verdad? Sorry. La sección 3 y el midterm. 
tenemos que completar esta semana, this week. Right? Si no lo han hecho y pueden mañana, tienen algún tiempito, pues tómense ese tiempo, ¿verdad? Para completar los ejercicios. Aclarar también que en la plataforma, por ejemplo, si usted sacó en alguna sección 6.7, digamos, usted puede ir, ¿verdad? Sin ningún problema y corregir sus respuestas. Y la nota también le aumenta, ¿verdad? Para que vaya llegando el 80% en cada una de las secciones. La plataforma está diseñada así para que aprendamos, ¿verdad? El objetivo es que aprendamos. Entonces puede corregir cuántas veces necesite algún ejercicio. Para que vaya alcanzando el nivel mínimo, ¿verdad? O la nota mínima que es el 80% de cada una de las secciones. ¿De acuerdo? Noel, what is your question, Noel? Sí, uh, yo tuve un problema solo en la primera parte del examen final. No le entendí. No sé si me... No, o sea, solo dice que escuchemos el audio, pero en sí no entendí qué es lo que tenía que rellenar en la... En la parte en blanco. No ah, sé si vamos. me podría explicar porque ahí quede nulo. Vaya, vamos a ver. Me dice que es. ¿Cuál ejercicio? El, el del... primer ejercicio, pero del examen final. Oh, del final. Ok, can you see my screen? Can you see my screen? Mm -hmm. Yes. Yes, ok. Yes, yes. It's this one. Yes, Listening. teacher, yes. So it says, listen to four people describe their homes. Number the picture from one to four. Tie the numbers in letters. Give me a second. Do not need a capital letter or a period. Ok, so escucha a las cuatro personas describiendo sus casas. ¿verdad? Enumere las imágenes del 1 al 4. Escriba el número en letras. ¿verdad? Tiene que ser en letras. ¿verdad? Si es el número 1, ¿cómo tenían que poner? Wow. One, right? En letras, ¿verdad? En letras. No necesita letra mayúscula o punto, ¿verdad? Entonces acá escuchamos el listening. Eh, ¿A qué descripción pertenece esta? ¿no? Esta es la número uno, la que está acá, a la par del listening. ¿Qué número es la descripción, verdad? Entonces, si es la descripción número uno, escribimos acá one. Si es la descripción dos, vamos a escribir two. Y si es la descripción tres, escribe three. Sin mayúscula y sin punto, dice la indicación, verdad? Y si es la descripción cuatro, usted escribe four. Y acá también, ¿verdad? Uno de los one, two, three, or four. Depende del listening. ¿verdad? Luego le damos submit. Submit. Y ya está su respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces. Gracias, lo, teacher. Lo intenta de nuevo. Si tiene algún otro problema, háganmelo saber, ¿verdad? Por WhatsApp. Any other question? Thank you, Noel, for your participation. Thank you very much. Any other question? Pregunten, pregunten. This is the moment. No, va. Entonces, si no hay más preguntas, pues animarlos, ¿verdad? motivarlos a que completemos esa plataforma. Es importante llegar al 80% y algunos de sus compañeros ya pudieron ver su certificado. Y usted, ¿verdad? Tiene que verlo también, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que terminar los ejercicios de la plataforma y los exámenes, tú. Please. Sí, Dígame, sí, Oscar. Perdón, este, sí, yo, yo ya, ya estoy que casi que digamos que el 99% terminado eh, eh, toda la plataforma, hasta o con los exámenes, solo donde me quedé, es la única pregunta, teacher, que me ha quebrado la cabeza, yo creo que algunos compañeros también, ¿verdad? La de la excepción. Excepción. No me, no, tres Tres, en la 3.10, la, la sección 3 del 3.10, okay, no, me, no, me, no, me, no me ubica bien la, 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 la respuesta y le he dado vuelta de todo, de todo, de todo tipo. Okay, es la le... única que, que no he respondido a las demás, sí, 3.10. Ok, let's check it. Yeah. 
3.0. Bueno, vamos a ver ese ejercicio. ¿Alguien más tuvo problemas en ese ejercicio? 3.10, this is 13, this is this one. Ok, las es instruction, write each sentence a different way, follow the example, no period at the end of your sentence needed. Escriba las siguientes oraciones, ¿verdad? De las, de las diferentes maneras posibles, siga el ejemplo, no necesita colocar el punto final ya está colocado se recuerdan que vimos esto verdad hay dos maneras de decir o de hablar verdad de los trabajos usando adjetivos usando adjetivos uno es con el verbo to be así como está aquí en el ejemplo verdad a police officer job is dangerous entonces la otra forma es utilizando el verbo to have has y entonces diríamos en español, oh, un policía tiene un trabajo peligroso. peligroso. So in English we start uh, police. police office. Okay, officer has, has a dangerous. A police officer has a, a, a dangerous. Okay, a dangerous. A dangerous oh, job. 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 Entonces, esa sería la otra manera posible. Lo mismo acá, a teacher job is stressful. Entonces la otra manera posible es a teacher, a teacher has a stressful has job. job. A teacher has a stressful job. Sería de esta manera, a teacher has, has a, a stressful, stressful job. Stressful job. Stressful job. A plumber job is boring. El trabajo de un plomero es aburrido. Entonces, aquí, ¿verdad? A, a plumber, plumber has a boring, a boring job. job. And the next one, an electrician job is difficult. El trabajo de un electricista es difícil. ¿Cuál sería la otra manera de decir? Electrician. An, electric, an has, electrician has, has a, a difficult, difficult job. job. A difficult job. Excellent. Y la última, a vendor's yes. job is easy. A El vendor. trabajo de un vendedor ah, es fácil. Precisamente, precisamente ese punto 6 es la única. Las demás, sí, es, es la que no, no le encuentro lógica. Quizá. Creo que el problema en ese es que eh, en vez de A es A, porque easy es con vocal. Vale. Ah, ok. Vamos a, form vamos a formular la oración. A vendor's job is easy. La otra forma sería a vendor, a vendor has, has an easy. Okay. Okay. A vendor has an easy, easy job. job. A vendor has an easy job. Okay, let's see. We need it. Okay, and this is the correct way, right? Esa es la manera correcta. A vendor has Exacto, an easy job. Yo quito el apóstrofe y le pongo an. Entonces. En la segunda manera de decir esta oración no necesitamos apóstrofe. Acá sí porque este eh, a vendor's job, el trabajo de un vendedor es fácil. Y acá decimos un vendedor tiene un trabajo fácil. Ok, Oscar, ya vamos a ver un repaso, ¿verdad? Eso es lo que vimos la última clase. We're going gracias, to have a review. Gracias, gracias. Era la okay. única, gracias. Ok, very good. So, anybody has a question? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, if no more question, let's start with today's class, right? Let's start oh, with okay. today's class. And we're going to start with our review of objectives. So, here we go. Can you please tell me if you can see my screen? Yes. Yes. 
Yes. yes. Okay. This is the topic for today, job profiles. Job profiles. We are going to talk about this, right? Perfiles de trabajos, right? But before to go to that topic, we are going to have a review of this. Look at this. Let's remember some adjective at this moment. How do you say aburrido in English? Boring. Boring. Okay, excellent. The next one. How do you say fácil easy. in English? Easy. 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 How do you say peligroso in English? Dangerous. Dangerous. How do you say emocionante in English? Exciting. Exciting. Okay, let's go with this. How do you say difficult? Difficult. Difficult. Hard. Hard or difficult? Hard or difficult? Yes, yeah, you're right. And this one, how do you say stressful? Stressful. 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 Yes. Okay, now let's see. Here are the adjectives in English. Can you please read them? Can you please read them? Boring. 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 Easy. 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 Dangerous. Dangerous. Exciting. Exciting. Difficult. 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 And stressful. stressful. And stressful. Okay, excellent. Boring. Easy. Dangerous. Exciting. Difficult. Stressful. Thank you. Now I have another list here. How do you say seguro in English? Say sure. Sure. Safe. You're right. Sure. Relajante. Safe. Relaxing. Relaxing. Relax. Relax. Relaxing. Relaxing. Glamorous. 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 Monotono. Monotono. I don't remember. Oh, you, you don't remember. Don't remember. Yes, what is your question? Mira, este, no observa una raya roja en la pantalla. Oh, yes, it was someone that. Observe, that drove. es que, no sé, a mí a veces se me pierde la pantalla, pero yo no puedo borrar, o sea, o sea, no la encuentro y después me sale un lápiz. Y en ese lápiz, entonces me da la pantalla, pero no puedo hacer nada. Y se marca y no puedo ni borrarlo. Okay. Alguien que lo hizo, porque tanta opción en la pantalla, alguien, alguien por error quizás lo hizo, que, que compruebe, porque no, no. Correcto, no. es que a mí se me, a veces se me borra la pantalla, entonces digo yo. Vale, okay. si ¿Puede, no, puede no, modificar no. el efecto de invernación de la pantalla, porque tal vez por eso se le cierra. Ok. Ahí la configuración. Ok, I'm going to, I'm going to clear that. How is this ring? Hey, I have it here, right? Si por error, por si, sí, por error pero lo que verifique a alguien. Desde Porque, acá no, no puedo borrar la línea, tiene que borrarla aquí en la dibujo, güey. Sí, en, en mi caso fui yo, pero el, el detalle no, no lo quise hacer, sino que se me borra la pantalla, no veo nada y no puedo ir leyendo cuando van leyendo los demás. Entonces, okay. entonces me salió un lápiz y de ahí cuando apreté ahí ya me da la pantalla. Pero no, no me puedo salir de ahí. Solo toco y se mancha. Ha de tener activada esta opción que dice anotar. Bueno, Acá arriba. bueno voy a dejar borrarlo. de compartir. No se preocupe, dejo de compartir y la compartimos de nuevo. En I guess that it will appear again. Creería que no va a aparecer de nuevo. Look at this. Okay. Uh, We can solve the problem in this way, right? Thanks. Okay. Start again. And let's start again. Thank you. Sorry, German. sorry. No problem. Porque hasta me salí, yo me salí y de ahí volví a entrar para ver y siempre salía. La... Okay, okay. We have fixed the problem. Okay, don't nice. worry. Don't worry okay. about that. Yes. Okay, so let's go with this. Estamos en desafiante. How do you say desafiante? Challenging. Okay, challenging. Yes, challenging. And how do you say provechoso? Provechoso? No idea. No idea. Okay, rewarding. 
rewarding. Rewarding. Yes, rewarding. And this one, estimulante. No idea too. Stimulate. Uh, what about repetitive? Stimulate. Okay, stimulating. Repetitive. Stimulating and repetitive. So, admirable. How do you say admirable? Admirable. In English? admirable. 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 Right. admirable. Yes, you're right. So, let's see. Here are the adjectives: says, relaxing, glamorous, monotonous, challenging, rewarding, stimulating, repetitive, and admirable. Those are. Can you please read them? Safe. Safe, relaxing, relaxing, glamorous, glamorous. Monotonous. Monotonous. monotonous, challenging, rewarding, rewarding, repetitive, admirable. Okay, excellent. So let's see here. This is this is the way we use this objective. This is the manera en que utilizamos esos adjetivos. Lo que preguntó Oscar, ¿verdad? En la plataforma. So we have two ways to use this adjective. And one is with the verb be. And the other one is with the verb have. En su forma has, ¿verdad? En su forma has. Eh, a lawyer's job is stressful. La primera forma necesitamos de article. El artículo a o an. The profession. La profesión, ¿verdad? Más el apóstrofe acá para decir eh, el trabajo, ¿verdad? A lawyer's job, el trabajo de un abogado. El trabajo de un abogado. Ese de va acá en ese apóstrofe, ¿verdad? Esto indica pertenencia. A lawyer's job is stressful. El trabajo de un abogado es estre es estresante. Okay. okay, a mechanic's job is difficult. Mechanic. El trabajo de un mecánico es difficult. A farmer's job is hard. El trabajo de un granjero es duro, es ¿verdad? It's hard. And then, la segunda forma que vimos es esta. Necesitamos article. Acá está a o -N. The profession. La profesión. Sin apóstrofe, ¿verdad? Porque vamos a utilizar el verbo has. Después el, un article again, un artículo a o an. Depende, ¿verdad? De que con qué sonido comience la siguiente, el adjetivo en este caso, ¿verdad? Las de adjective, las a noun. El nombre aquí siempre va a ser job. Job. A dancer has an interesting job. ¿Por qué utilizamos an en esta oración? A dancer has an interesting job. Somebody know? ¿Alguien sabe por qué utilizan eso? Eh, porque, porque la, la palabra comienza con vocal. Comienza palabra comienza con, sonido, con, una, vocal. con una vocal. Ok, excellent. You're right. Eh, we use an because the word starts with a vowel sound. Comienza con el sonido de una vocal. An interesting a truck driver has a dangerous job. <coughs> un conductor de camiones tiene un trabajo peligroso. Peligroso. A, a factory worker has a stressful job. Un trabajador ¿verdad? de una fábrica tiene un trabajo estresante. A factory worker has a stressful job. Entonces en el de arriba decimos, ¿verdad? El trabajo de un abogado es, es, is, is stressful. El trabajo de un abogado es, es estresante. Y acá decimos uh, que tiene, ¿verdad? Que alguien tiene una profesión, ¿verdad? Tiene un trabajo más el adjetivo. Por ejemplo, acá, a dancer has an interesting job. Un bailarín tiene un trabajo interesante, ¿verdad? Podríamos pasarlo a la forma de arriba. ¿Cómo nos quedaría? A dancer, a dancer job is in Terrace. Ok, excelente. Esa es la forma correcta. A dancer, a dancer's job is interesting. Así sería, ¿verdad? A dancer's job is interesting. Entonces podemos utilizar las dos maneras, ¿verdad? No problem with that. 
Usted puede acostumbrarse a utilizar estas o puede acostumbrarse a decir en no problem. So let's see this exercise. Okay, so prepare your fingers en el chat. Pueden ordenar las siguientes oraciones. Escríbanlas en el chat, por favor. Vamos a ver quién tiene los dedos más rápidos. Who type faster? Vamos a descubrir quién escribe más rápido. So, here we go. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Yes. 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 The first is this one. Can you please unscramble those words and write a correct sentence? ¿Puede ordenar esas palabras y hacer una oración correcta? Ok, vamos a ver, estoy esperando el first answer. Ok, y el primero es Mr. Noel, Mr. Noel Albit. Ok, it's a dentist has a rewarding job. Yes, that is right, that is the sentence. A dentist has a rewarding job. Y después Roxana, Miss Roxana, you were close. Then Mr. Luis, then I have Ricardo de Jesus, Mr. Ricardo, yeah. You were so close, right? A dentist has a rewarding job. Okay, just remember that, that a sentence starts with a capital letter. Una oración comienza con letra mayúscula and end yes. with, with a period. Y termina yes. con un... Yes, yes. What is a period? What is a period? Punto. Yes. Es un punto, ¿verdad? A dentist has a rewarding job. Okay. Very good. Are you ready for the second one? Are you ready for the second one? Yes, I am. No, I'm not. That is the answer. Are you ready for the second? Yes, I am. Yes. Okay, here we go. Right, right, the correct answer. Okay, I am here waiting for your answer. Okay, Mr. Ricardo de Jesus says, a nurse job is admirable. A nurse's job is admirable. Yes, that is the correct answer. Then Miss Cateri Giselle, you were so close, right? A nurse is admirable job. Okay. A nurse job is admirable. A nurse is admirable job. A nurse job is admirable. A nurse is an admirable job. A nurse has is okay in this way. Okay, you use both <laughs> verbs, right? Utilizo ambos verbos is and <laughs> combination. Mm. It's a combination right now. That is no, no correct, right? It is incorrect. <laughs> ah yeah, I understand. I understand it is difficult, right? Okay, entonces here I'm going to write a correct answer here. It's a start with a. A nurse job is at, it's admirable. Okay, excellent. A nurse job is admirable. It's admirable in period, right? A nurse job is admirable. So that is the answer. A nurse job is an, it's admirable. Okay, excellent. Bueno, la siguiente me la dicen, right? Para que no tengamos problemas con el con el teclado del teléfono, ¿de acuerdo? With your keyboard on your smartphone. So, let's go with the next one. Yes. Eh, question. Y en esa que es admirable, no tenía que ir en an admirable. ¿O por qué no se pone la N en esa? Es mm, because it is in the way with the verb be. Si lo estuviéramos yeah. utilizando con el verbo has, yeah. sí, ¿verdad? 
a nurse has mm. an admirable um, job. Okay. Yes. Thanks. No problem. Okay, ahí está la palabra fascinating and has a actor in job. An actor has an actor. An actor fascinating job. Okay, let's do something. An actor has a fascinating job. Okay, excellent. An actor has a fascinating job. Ok, let's do something. Para la siguiente, el primero que escriba ok en el chat, él la va a leer, ¿de acuerdo? Va a decir la oración, el primero que escriba ok en el chat. Eso es más rápido, ¿verdad? Uh, here is the next one. Get ready. Just, you just have to write ok. And you are going to read the sentence. So here, the word instructor, relaxing, yoga, <laughs> A is in job. Ronald Antonio Luna. Okay, you were so fast. Usted fue muy rápido. Excellent. Uh, <laughs> instructor. A uh, instructor. A <laughs> uh, instructor Joe. Relaxing. Ah, uh, no. A uh, instructor. Uh, yoga. A uh, instructor. <laughs> yoga. No, a uh, instructor Joe. Is. Relaxing. Es que el yoga está separado ahí. Sería. Ah, ok. Let me help you. Ah, yoga. Ah, yeah. Yoga. Ajá. Ah, yoga. Ah, yoga. Ah, yoga. Ah, yoga. Ah, yoga. Instructor. Joe. Relaxing. Is relaxing. Oh, ok. You are close. You are close. Mm. Continue oh. trying. Continue trying. You are close. A ah, yoga instructor. A yoga instructor. Ah, uh, relaxing. Okay. A yoga instructor. Okay. Relaxing. Relaxing. Job. Relaxing. Job. relaxing. Okay. Okay. Is a relaxing job. job. Okay. Job. Then is. Pueden dictarme por favor para escribirlo acá. A yoga. Yoga instructor. Okay. A yoga instructors is. 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 Relaxing job. A yoga instructor job is job is relaxing. Relaxing. Okay, that is the correct answer. The correct sentence. A yoga instructor job is relaxing. relaxing. El trabajo de un instructor de yoga es relajante. Do you think so? Do you agree? Está de acuerdo? Do you agree? Yes, I, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Yes. Ok, perfecto. Let's go with the last one. Let's go with the last one. Recuerde que solo tiene que escribir ok, right? Ok. Here we go. Tengo las palabras stimulating, job, has a gardener, and a. Ah. Ok, Madeline Lisette. You were faster than your classmate. Thank you. Madeline, what is the answer? I got I got a gardener. Yes. Go. Excellent. That is the correct answer, right? A gardener has a stimulating job. Uh, stimulating job. Okay. Do you agree with that sentence? Do you agree? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Okay. A gardener has a stimulating job. <clears throat> okay. Okay. Thank you. Thank you for your participation. So let's go with the next. Here we go. Say sentences. Puede decir oraciones utilizando el verbo to be o el verbo have. Uh, what does he do? Let's start with that question. What does he do? Firefighter. Fire, fire, fire. Fire. Oh, okay. Danger. Okay, dangerous. We can use that adjective, dangerous. Which other adjective uh, fire, can we use? Fire. Firefighter. 
Okay, uh, I'm going to show you here some examples. I'm going to show you some examples. No problem. Fire no fighter's job is dangerous. Okay, a firefighter job is dangerous. Who wants to read the next one? A firefighter job uh, is admirable. Can you please read it? I don't, a volunteer, please. A firefighter job is admirable. Thank you. Let's go with the next example. Who wants to read it? A firefighter job is rewarding. A firefighter's job is rewarding. Thank you. The next one, a firefighter has a, a difficult fire, job. Fire, a firefighter has a difficult job. Excellent, thank you. And the next one. A firefighter has a stressful job. Excellent. Here we go. What does he do? Okay, he's a lawyer. Okay. He's a lawyer. lawyer. He's a lawyer. Look at the for example. A lawyer. It's a good It's interesting, right? Interesting. A lawyer okay. job is difficult. It's difficult. A lawyer job is difficult. Okay. Well, there is a problem here, right? This is the correct one. Lawyer, lawyer. lawyer. I'm so sorry lawyer. for this mistake, right? I didn't notice about that. Okay. I didn't realize about this mistake. Sorry. A lawyer job is difficult. Thank lawyer you. Difficult. In the next one. A lawyer, a lawyer, lawyer job, job is fascinating. Is fascinating. Okay. Fascinating. It's, and this other one. A lawyer job. Okay. A lawyer has a changing job. Challenging job. Challenging Excellent. Job. Okay. Challenging. Thank you. Okay. Look at her. A lawyer. A nurse. Nurse. She is a nurse, right? What does she do? What does she do? She's a nurse. She is at, a for rest. example. A okay. Yes, she is she is taking a rest. She is taking a rest. A demanding job. Okay, a nurse has a demanding job. Yes. Demanding job. Demanding. A nurse has a dangerous job. Yes. A nurse has, has a, a rewarding job. job. A nurse job a nurse is has admirable. A nurse job is a admirable. A nurse job is difficult. Difficult. Okay. A nurse, a nurse job, job is exhausting. Exhausting. Yes. A nurse has a demanding job. Demanding. What is the meaning demanding. of demanding? Exigente, ¿verdad? Exigente. Demandante. Yes, a nurse has a demanding job. A nurse has a dangerous job. Hay mucha a demanda en ese trabajo. Yes, yes it is. A nurse has a rewarding job. A, nurse, a nurse's job is admirable. A nurse's job is difficult. A nurse's job is exhausting. Is exhausting. Okay, okay. Now we are going to read. So look at this. We are going to read this small passage, job profiles. Okay. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night. But she is really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dreams. New vocabulary in this small paragraph. Do you have a word that you don't know the meaning? Addition. Uh, what's that? 
Audition. Audition. Ok, audition. Audiciones. 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 Yes, audiciones. Any other work? You can ask, you can ask, no problem. Puede preguntar. Ask me, please. A lot. A lot. Oh, what is it? A lot, a lot, a lot. Pero significa mucho. O muy, ¿verdad? O muy. She is tired a lot. Ella está muy cansada. Está muy cansada. Yes, she is tired a lot. Ella está muy cansada. How do you mean during? During. 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 The meaning of during is during, durante. during the day, durante el día, ¿verdad? Any other work? Okay, then. What does seven. mean schedule? What does mean schedule? Schedule? Es que horario, horario. 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 Schedule. Schedule. Horario. Her schedule is difficult and she's tired a lot. Su horario es difícil, ¿verdad? And she's tired a lot. Yeah. Any other work? Okay, then let's see. What does she do? What does she do? A qué se dedica? What does she do? She's a waitress. Waitress. She's a waitress. Uh, waitress. Uh, and during At the day? And actress. 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 She okay, excellent. She is an actress and she is a waitress. Waitress. Okay. She's an actress and a waitress. She has two jobs, right? Tiene dos trabajos. Where does she work? Donde trabaja? She works in the store. Okay. In the she... television. Television? Oh, no. I, uh, is a ah, waiter, oh. but a in, in the day, uh, audition for a place and television show. Okay, excellent. Thank okay. you. She works in a restaurant. A yes, restaurant. and during the day, uh, she she audition right. It means that she doesn't have a job, right? She doesn't a job as an actress. Todavía no tiene trabajo como una actriz, verdad? Ella hace audiciones ¿verdad? para ver si logra plays. Plays es un papel, ¿verdad? O un role play. Trabajar en una película como actriz, ¿verdad? Eh, o un show de televisión. Her schedule eh, is difficult and she's tired a lot. Okay, don't forget about her. No se le olvide acerca de ella. At the end, we had some questions. Tenemos algunas preguntas. Look at this other Small paragraph, we are going to read this. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Uh, ok. ¿A uh, quién de los miembros de esta clase les gustaría tener ese trabajo? Play video games for eight hours a day. Jugar juegos de video ocho horas diarias. Would you like to have that? I like yes. it. Oh, I don't. <laughs> <laughs> okay, Maybelline, Vanessa, what is your question? Tell me. Teacher said que papeles. Can you please repeat? Can you please repeat? Eh, I couldn't listen you. No me le pude escuchar. Puede escribir en el chat, please. Can you write in the chat, please? Creo que me están preguntando acerca de place, right? Yeah. Can you please repeat your question? Can you please repeat your question? Oh, here is it. Uh, ¿Qué significa? But what word? What word? What is the meaning of what word? Place. Ah, okay. Place. 
place. Bueno, en el ejemplo anterior, place está como un nombre, ¿verdad? For place en television shop. Place, ¿verdad? Es el papel en una película. Place. Eh, y acá está como verbo. Está como bueno, un verbo. Bueno, He bueno. plays video games. Él oh, juega, ¿verdad? Él bueno. juega. Juega. En este caso significaría jugar, ¿verdad? El verbo jugar. He plays video games. Yeah, I have another chat. Ah, she said, okay, okay. Thank you, thank you for your question. No problem. Para eso estamos, para solventarle sus dudas. So, let's continue then. Lots of teenagers want John's blue job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. Uh, John is a video game tester for a big video company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Okay, ¿cómo les van los juegos de video? Are you good? ¿Son buenos jugando? I know. <laughs> okay. Okay, let's go with the next one. Becky Pig. Becky Pig walks in the park every day for many hours. Rain or shine? Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the party at wow. one time. A good okay. time. Okay. Okay. Becky Pig walks in the park every day for many hours. 20 dogs. She takes care of 20 dogs. Good job. <laughs> okay. Uh, no problem. Puede tocar el lápiz, right? We can fix that problem. No se preocupe. No se salga, Maurice. Do it. Do it if you need it. No problem. Okay, Maurice. No se salga de la clase. Puede tocar el lápiz. No se preocupe. Ya, ya encontramos cómo arreglar ese problema. Okay. Then, a new vocabulary in this small paragraph. Is it a word that you don't know? ¿Hay alguna palabra que usted no conozca? Ok. Here we go. Just to fix Morris' problem. And we're going to share it again. Teacher, el problema, disculpe, el problema es que no puedo ni hablar ni activar el, el audio cuando ya me pasa eso, nada. Ni, y cuando quiero escribir, por ejemplo, usted dice que... Por no casualidad, vaya ¿no tendrá activado el share screen? No sé, por, un lápiz me aparece nada más, pero cuando me voy al chat para que por, tal vez voy a responder o a poner una pregunta, cuando ya me salgo del chat, se me pone en negro. Ya no miro la pantalla que está compartiendo, solo me aparece el lápiz. Y cuando presiono el lápiz, no puedo ya activar el audio ni nada porque rayo la pantalla. Ok, I understand. We are going to solve the problem at the end of the class, right? Se queda conectado para ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Si no, pregunto a soporte también, no se preocupe, podemos preguntar a soporte. Sí, porque me ha tocado tengo. salirme dos veces por ese problemita. Ok. Y si, no, y si no, teacher, y si no, teacher, eh, con Mori, nos metemos a un curso mejor para manejar la computadora. <risa> ok. No, okay. será que está activado el char screen en el caso de él. Puede ser. Sí, we are going to solve the problem at the end of the class. Don't worry. At this moment, let's finish this, please. Finalizamos so, so con okay. esto. Okay. okay. Thank you. Thank you. Uh, new words, new vocabulary. Vocabulario nuevo. New vocabulary here. Becky picks well in the park every day for many hours. Camina en el parque por muchas horas. Mm -hmm. Todos los días, every day. Rain or shine. Esté haciendo sol o esté oh, lloviendo. Lluvia. ¿verdad? O lluvia, ¿verdad? Sea que llueva o que haga sol. Okay. Becky is a professional dog walker. She walks dog for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Ok, she takes care of 20 dogs. Ahora vamos a inferir, ¿verdad? Vamos a inferir algunas preguntas. Oh, I have another one. Carlos Ruiz. Carlos Ruiz is a busy man and he plans lessons, great homework, helps with after school activities. And of course he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. 
Carlos Ruiz is a busy man. En su nombre, muy ocupado. ocupado. Yes. Oh. He plans lesson. Great homework. Great homework. Help with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. He's a student like his class, so he's happy. Any new vocabulary here? Yes, uh, teacher. Uh, he plans lesson and grades homework. Okay, el planea lecciones, ¿verdad? Y califica tareas. Tareas. Homework. Califica tareas. Homework. Sin any other question. No more question. Then I have some question for you. Yo tengo algunas preguntas para ustedes acerca de estos textos. Okay, look at this. I don't earn enough money. Who do you think might say, might say these things? Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Okay, I don't earn enough money. No gano suficiente dinero. I work a lot during the day. Who do you think might say these things? Okay. <laughs> okay, the professional work. Okay, the professional dog walker, right? Yes, la profesional, ¿verdad? En cuidar perritos. So, Ricardo Ruiz, Becky Pick, I enjoy play, playing video games. I enjoy playing video games. Who do you think my side that thing? John, I don't remember. The first, the first, the first or second guy? I, I don't know, the, remember the name? The second guy. Okay, it was the second, and his name is John, John Blue. John, John Blue. Blue, John Blue. And then last one, I really need some vacation. Yo realmente necesito algunas vacaciones. ¿Quién está diciendo esa oración? Y ya quiere que sea la próxima semana. I really you, need some vacation. Teacher. <laughs> Mori <teacher>. Santa María. <laughs> okay. English teacher. Okay, I really need some vacation, right? Okay, nice. Okay, <laughs> be patient, be patient, right? We are, we are almost there. Estamos casi ahí en esa semana, right? Vacation are coming. So, the, next, the next week is the next holiday. Week. Yes, the next week, right? August festivities, right? Okay, Lisa Parker, the first one, right? The first reading part. Lisa Parker. Okay, there is an exercise similar to this, right? Hay un ejercicio similar a este en la plataforma in which you have to guess, right? Tiene que predecir, ¿verdad? O inferir quién tiene que inferir, ¿verdad? ¿Quién podría haber dicho eso, verdad? De acuerdo a la lectura. En este caso lo hicieron muy bien, ¿verdad? Okay. Okay. So, guys, thank you. Okay. Thank you, everyone. Do you have any question about today's topic? Preguntas acerca del tema de hoy. Do you have any question? ¿Cómo usar los adjetivos in English? Do you have any question? How do we use the adjective? Or what is the position of the adjective in a sentence? Talking about jobs? No. No questions? No, ok, excelente. Bueno, entonces, eh, recordarles, ¿verdad? Hacerles énfasis de la importancia que usted complete los ejercicios en la plataforma, ¿verdad? Cuando usted llegue al 80%, ya va a poder ver su certificado, pero eso no significa que la vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Ah, ya tengo mi certificado. Ahí los demás ejercicios, ya no, ¿verdad? No, ¿verdad? Hay que completarla al 100%, ¿verdad? Recuerde que el objetivo principal es... Aprender, right? Yeah. That is the yeah. that is the goal, right? To learn. Yes. Okay. The class has been very excellent. Okay, thank you. Thank you very much. Eh, ya sabe, ahí está el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda de la sección 4, del midterm, o si todavía está resolviendo en la sección 3, 
you can ask, right? Y si yo no puedo contestarle, siempre hay algunos compañeros que están dispuestos y de verdad les agradezco mucho, ¿verdad? Que estén ahí pendientes. Me dice, espere un minuto, ya le ayudo, ya le mando la respuesta, ¿verdad? Thank you very much, right? Gracias a ellos, ¿verdad? Si usted ya resuelve esa parte y sabe cómo, pues, ayudarle a los demás, es genial, right? Thank you very much for that. Thank you, guys. And congratulations for Thank the people teacher. who has already finished, right? who have already finished the platform. Congratulations. Okay. And thank you. Con felicitaciones thank a los que too. ya terminaron, que ya pueden ver su certificado y los demás, pues, alcancémoslo, ¿verdad? We can do it. Say with me, I can do it. Digan conmigo, I can do it. I'm I powerful. Can do it. Okay. I can do it. I'm I powerful. Can do it. Okay. I, can I can do it, right? I'm powerful. I can do everything. Yo lo puedo hacer, right? Okay. okay, and you can do it. I'm sure you can do it. Es que teacher, no me queda tiempo. Bueno, mañana después del desayuno, ¿verdad? Después del almuerzo, ¿verdad? Y dice, hoy no le voy a contar ninguna historia a mis compañeros de la oficina. Hoy voy a resolver ¿verdad? la plataforma. <risa> ok, ok, so tomémonos un tiempo para resolver esos ejercicios y ya verán que vamos a alcanzar a Luis, a Ronald a Oscar, a Morris y los demás que ya <laughs> terminaron la plataforma, ¿verdad? Ok, so thank you guys eh, animarlos a que thank completemos you, esa plataforma y eh, see you tomorrow, please see you tomorrow, tomorrow. See you tomorrow. Good, ah, night. Good, night. Good, night. good night good night good evening good night, good night, sorry good night, good night. Bye. sweet dreams sleep well Bye-bye.